അടുത്തത് ഒരു കാറ് വാങ്ങുമ്പോ നമ്മള് മെയിൻ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പൊ കാറ് എടുക്കുമ്പോ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഡീലറെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ ഏത് ഡീലറാണ് നല്ലത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക ഏത് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് കാറ് വേണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ കാറ് തന്നെ വേണോ രണ്ടും എടുക്കാൻ പറ്റും രണ്ടും എടുക്കണേന് കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് കാറിന് ഓരോ ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇപ്പം എന്തായാലും ഇവിടെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലോണിലെ വണ്ടി എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ റേറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ പെർസെൻറ്റേജിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത് പക്ഷെ അതൊരു ബ്രാൻഡ് ന്യൂ കാറാണെങ്കിൽ സീറോ പെർസെൻറ്റേജിലും തുടങ്ങും പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ പെർസെൻറ്റേജിലും തുടങ്ങും വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയനിലും ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ കുറെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെയാണ് പുതിയ കാറിൻ്റെ പ്രത്യേകത സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും എനിക്കും ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനൊന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു വണ്ടി പുതിയത് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമോ എന്നുള്ള കാര്യം പോലും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു പിന്നീടൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളതൊക്കെ അറിഞ്ഞു വന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരാൾ കമൻ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഓരോ വീഡിയോ ചെയ്യണ നേരത്തെ അതിൽ കമൻ്റ് ഇടുമ്പോൾ ഓരോ കമൻറ്റിന് ഞാൻ റിപ്ലൈ അയക്കണുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റിപ്ലൈ അയക്കണതിൽ വളരെ സന്തോഷം ഉണ്ടെന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പം അതിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാനഡയിലേക്ക് വന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ആരെയും പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു സംശയം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വരെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈവൺ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് കൂടിയും അത്ര അത്ര പണ്ടത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ ഒന്നും മലയാളികളൊന്നും ആരും ഇല്ല അത്രയും ഫ്രണ്ട്സും അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചോദിച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വിഷമം എനിക്ക് എന്തായാലും അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓരോരുത്തർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴായാലും അവർ എത്രത്തോളം ടെൻഷൻ അടിച്ച് എത്രത്തോളം ഒരു റിപ്ലൈ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് ഈ കമൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നല്ല എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനാണെങ്കിലും സ്വാതിയാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും റിപ്ലൈ അയക്കണം അപ്പം തന്നെ അപ്പം എന്തായാലും ആ കാര്യത്തിലോട്ട് നടക്കാം അപ്പോൾ ഈ കാറെടുക്കണതിൻ്റെ മെയിൻ കാര്യം അല്ല കാറെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആദ്യം ഡീലറെ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഈ നല്ലൊരു ഡീലർ എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഗൂഗിൾ എടുക്കുക ഗൂഗിളിൽ റിവ്യൂ എടുത്ത് നോക്കുക ഏറ്റവും നല്ല റിവ്യൂ ഉള്ള ഡീലർ ഏതാണെന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കുക എന്നിട്ട് അവരുടെ കമൻസ് ഒക്കെ വായിച്ചു നോക്കുക ആൾക്കാർ എങ്ങനെയൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അയാളെ കുറിച്ച് ഇതെല്ലാം നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും വണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരോടും കൂടി ചോദിക്കുക ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ വണ്ടി എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ജി അല്ലെങ്കിൽ ജി ടു ലൈസൻസ് എന്തായാലും വേണം അപ്പോൾ ലൈസൻസും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക അവർ ചിലവരൊക്കെ ചോദിക്കും സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് പെർമിറ്റിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പറയാം അപ്പോൾ അത് അവർ പറഞ്ഞു തരും നിങ്ങൾക്ക് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വണ്ടി നോക്കാം ഏതൊക്കെ വണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു എന്താ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിന് നിങ്ങൾ വണ്ടി എടുക്കുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രീവിയസ് ആക്സിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണോ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു ഇവിടെ വ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം വണ്ടിയുടെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ബാധിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഹിസ്റ്ററി ഒരു റെക്കോർഡ് ഉണ്ട് കാർ പ്രൂഫ് എന്നാണ് ആ റെക്കോർഡിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഈ റെക്കോർഡിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഓരോ മെയിൻ്റനൻസ് നമ്മൾ എത്ര പ്രാവശ്യം സർവീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഓരോരോ സർവീസുകൾ ഇതെല്ലാം ഈ കാർ പ്രൂഫിൽ കിട്ടും അത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ മറ്റേ നമ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സീരിയൽ നമ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരാൾക്ക് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ സീരിയൽ നമ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരന് എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും എൻ്റെ വണ്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് വരെയും കിട്ടും അപ്പം നിങ്ങളൊരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വണ്ടി എടുക്കാൻ പോകുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഈ കാർ പ്രൂഫ് അവരോട് ചോദിക്കാം ഈ കാർ പ്രൂഫ് ചോദിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവർ ആ പേപ്പർ തരും
പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകും വണ്ടിക്ക് ഈ അയ്യായിരം ഡോളറിൻ്റെ മുകളിൽ കാശ് മുടക്കി റിപ്പയർ ചെയ്തേക്കണ വണ്ടിയിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ക്രിട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ഡാമേജൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വണ്ടി എടുത്തത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഗൂഗിൾ റിവ്യൂ ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ പോയി പക്ഷേ പെട്ടുപോയി അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഞാൻ വണ്ടി എടുത്ത് ഞാൻ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ അല്ല സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ വണ്ടി എടുത്തു പക്ഷേ അതൊരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഒരു പഴയ വണ്ടി ഒരു മൂവായിരം ഡോളർ ഞാൻ പണ്ടത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു മൂവായിരം ഡോളർ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ ഞാനും ഫ്രണ്ട്സും കൂടി വണ്ടി എടുത്തത് പക്ഷേ ഇത് ഒറ്റക്ക് എനിക്ക് ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോലി കിട്ടിയെന്ന് തന്നെ എച്ച് ആർ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോയിട്ട് വണ്ടി എടുത്തു വണ്ടി എടുത്തിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു വിത്തിൻ്റെ ഒരു ഫോർ ഡേയ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് വണ്ടി വേണം വണ്ടി ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ബസ്സിന് പോയി ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമായിരുന്നില്ല അത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡീലറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ഒരു വണ്ടി കണ്ടു വണ്ടി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മോഡൽ ഹോണ്ട സിവിക്കായിരുന്നു അത് അതിട്ട് അതെടുത്തു അതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ എന്താ പറയുക പേപ്പർ കുറേ സൈൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനൊന്നും നോക്കിയില്ല ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചടപട ചടപട എല്ലാം സൈൻ ചെയ്തു കാരണം വണ്ടി ഞാൻ എടുക്കുന്നു വണ്ടി എടുത്തിട്ട് നേരെ ജോലി കിട്ടിയ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ വീട് നോക്കണം അപ്പോൾ ആ തിരക്കിനുള്ളിൽ ഞാൻ പേപ്പറിൽ സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഒരു യെല്ലോ ഷീറ്റ് പേപ്പറുണ്ട് ആ പേപ്പറിൽ എന്താ പറയുക വണ്ടിയിൽ എത്ര ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എത്ര എത്ര ഡോളറിന് വണ്ടി റിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സൈൻ ചെയ്യണം ഞാനത് ഒന്നും നോക്കിയില്ല സൈൻ ചെയ്ത് വിട്ടു അപ്പോൾ എനിക്ക് വണ്ടി മാറ്റാൻ ഒരു കൊതിയായി കുറേ ഇത് ഇത് ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വണ്ടി മാറ്റാൻ എനിക്കൊരു തോന്നൽ അപ്പോൾ വണ്ടി മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വേറെ ഒരു ഡീലറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി അന്വേഷിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ എൻ്റെ വണ്ടി എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ വണ്ടി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ കാശ് കുറച്ചിട്ട് എനിക്ക് പുതിയ വണ്ടി എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിലായി അപ്പോൾ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ അപ്പോൾ അവർ ഈ വണ്ടിയുടെ കാർ പ്രൂഫ് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ കാർ പ്രൂഫ് എന്താ പറയുക ഞാൻ എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ സീരിയൽ നമ്പർ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുത്തു അവരപ്പോൾ തന്നെ വണ്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് കാർ പ്രൂഫ് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതിയേക്കുന്നത് പതിനയ്യായിരം ഡോളറുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഡോളറിൻ്റെ ആക്സിഡൻറ്റ് നടന്ന വണ്ടിയായിരുന്നു അത് ഞാനത് കേട്ടതോടെ എൻ്റെ ചങ്കിട്ട് ചോദി എന്നിട്ട് എനിക്ക് വണ്ടിക്ക് റീസെയിൽ വാല്യൂ പോലും കിട്ടിയില്ല കിട്ടി ആ നേരത്തെ എൻ്റെ ലോണിൽ ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പതിനായിരം ഡോളർ എന്തോ ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ആകെ കൂടി ആറായിരം ഡോളർ കിട്ടിയുള്ളൂ ആറായിരം ഡോളർ വണ്ടിക്ക് കിട്ടിയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അവർ എൻ്റെ വണ്ടി എടുത്തോളാമെന്ന് പറഞ്ഞു പതിനായിരം ഡോളർ കൊടുത്തെടുത്തോളാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് പുതിയ ലോണിലോട്ടൊന്നും കടക്കത്തില്ല അങ്ങനെ എനിക്ക് കുറേ നഷ്ടങ്ങളൊക്കെ വന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക വണ്ടിയുടെ കാർ പ്രൂഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് അത് നോക്കി എത്ര എത്ര ആക്സിഡൻറ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര വലിയ ഡാമേജൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വണ്ടി എടുത്ത് പോരുതൊന്നും നോക്കണ്ട ഏ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കാർ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ പുതിയത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വക പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല പുതിയത് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക കാർ പ്രൂഫിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്തായാലും ബ്രാൻഡ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ വണ്ടിയുടെ കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കൈസ് ഈ കാറ് നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ പല കാറുകളുണ്ട് എന്താ പറയുക ഇൻഷുറൻസ് എന്താ ഇൻഷുറൻസ് എന്നല്ല ആ ഇൻഷുറൻസ് മാറ്റർ ചെയ്യുന്ന കാറുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ വലിയ എസ് യു വി പിന്നെ സെഡാൻ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റു പല കാരണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വണ്ടി എടുക്കാൻ പോകണമെന്ന് ഇങ്ങനെ പലതരം വണ്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് പല മോഡലുകളുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം മൈലേജിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ഏത് വണ്ടിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൈലേജ് തന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കി റിസേർച്ച് നടത്തി നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഒരു വണ്ടി എടുക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ബാധ്യതയാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ബാധ്യത വേണമെങ്കിൽ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് മന്ത്ലി അതിന് ഇൻഷുറൻസ് അടക്കണം അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നോക്കിയെടുക്കുക പല പല വണ്ടികളുടെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് കൂടണതും അങ്ങനെ കുറേയൊക്കെ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്തായാലും മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇതാണ് വണ്ടിയുടെ മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ അപ്പൊ ഞങ്ങളിതേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒരു വണ്ടി വാങ്ങുമ്പോ എന്താ നോർമലി എല്ലാവർക്കും ബോയ്സിന് അറിയായിരിക്കും ഒരു വണ്ടി വാങ്ങുമ്പോ എന്താണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടിലായാലും വണ്ടി വാങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ നാട്ടിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവിടെ വണ്ടി വാങ്ങുമ്പോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് മെയിൻ കാര്യമാണ് വരുൺ പറഞ്ഞു തന്നത് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇടാം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അതിന് റിപ്ലൈ തരുന്നതാണ് അപ്പം ഇനി ഒത്തിരി വലിച്ചു നീട്ടുള്ള ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സെക്ഷൻ അവിടെ പറയാനുണ്ട് നമുക്കിനി ഓരോരുത്തർ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ആൻസറുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം അപ്പം നമുക്കിനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെക്ഷനിലേക്ക് കടക്കാം പിന്നെ കൈസ് ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് അത് ലൈസൻസിൻ്റെ തന്നെയാണ് ബൈക്കിൻ്റെ ലൈസൻസ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ ഈ അടുത്ത് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വിളിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് മിസ്സിസ് ആകലാണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എടാ ഞാനൊരു ബൈക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ യമഹയുടെ ഒരു ബൈക്കാണ് അപ്പോൾ അതെടുത്തിട്ട് അവൻ പറഞ്ഞ് നീ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങോട്ട് വാ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും കാണിച്ചു കൊടുക്കാം ബൈക്കും പിന്നെ ഒപ്പം ബൈക്കിൻ്റെ ലൈസൻസ് എങ്ങനെ എടുക്കണം എന്നൊക്കെ അവൻ പറഞ്ഞു തരും അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഈ അടുത്ത് തന്നെ ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോയി വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല പിന്നെ മഴയൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ മഴയുള്ള സമയത്തൊക്കെ പുറത്തു പോയി ബൈക്കിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കണമൊക്കെ റിസ്ക്കാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ സമ്മർ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും തുടങ്ങി അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ വീഡിയോ ഈ അടുത്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യുക നോക്കിയിരിക്കുക എന്തായാലും വരുന്നതായിരിക്കും അതിനെക്കുറിച്ചുള